Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al video del día de hoy. Y bueno, si eres de los que le gusta practicar el idioma inglés, así es de que quédate con nosotros hasta el final para que puedas no solamente participar eh, dando tu opinión, participando, creando tu propia frase, sino para que puedas mirar los ejemplos de otras participantes en estos videos. Así es de que bienvenido al video del día de hoy. Y como te lo dije, quédate hasta el último para que puedas participar y aprendas no solamente de lo que tú entiendes, sino que también puedas aprender de cómo otros estudiantes van participando y creando tus frases. Recuerda que este video es para que puedas practicar, poner en práctica, para que puedas poner en práctica lo que vas aprendiendo. Ok, so bienvenidos chicos. Welcome everyone, every single one of you, and I hope you guys are ready. All right, so let's begin. This is what I prepared for you today. Lo que les preparé el día de hoy es el siguiente, la siguiente palabra. Recuérdense que muchas veces aprendemos mucha gramática, mucho vocabulario, pero en algún momento a, a, la for, a la hora de utilizarlo, los resultados no son los que esperamos. Y simplemente los resultados no son los que esperamos porque no lo practicamos como debe de ser. Así es que, chicos, bienvenidos. Esta es la palabra del día de hoy. La palabra que les um, preparé para el día de hoy es decide. ¿Cómo empleamos la palabra decide en una forma correcta? Recuerden que este, la idea de este video es de que ustedes puedan entender la palabra. Que usted, quizá usted en algún momento dice... Yo entiendo la palabra decide, esa yo ya la entiendo. All right, which is good. Si ya la entiendes, qué bien. Pero no solamente se trata de que la entiendas, sino que también la puedas utilizar. Ok, so utilizar correctamente. So la palabra decide, que es decidir, el pasado de decide es decided. Decided, ok, decided. Y como ya es costumbre, les tengo un ejemplo ya preparado para ustedes, para que puedan utilizarlo en una forma apropiada. Gracias por compartir y darle like al video, chicos. Ok, so, en la frase que les preparé el día de hoy, dice de la siguiente manera. I decided, el pasado de decide es decided. I decided to stop. Yo decidí parar de hacer. Yo decidí parar de hacer o ya no hacer más. Right, que sería lo mismo en este caso. So, I decided to stop. Voy a colocar el verbo, all right, yo ya, pre, eh, uh, ya hice eh, el verbo que yo quería utilizar. Y el verbo en inglés, el verbo es eat. Eat, que significa comer. Ok, so, I decided to stop eat. Ahora, algo bien importante que tienen que poner atención y cuidado, chicos, es de que a la hora de utilizar el verbo stop, ¿ok? Después de utilizar el verbo stop, tienen, tienen que agregarle el ing. Por ejemplo, stop, tenemos el verbo eat, que sería eating. Eating, si fuese go, si fuese play, o si fuese complain, com. Plain. Eh, Denme un minutico que le estoy escribiendo su verbo aquí. Complain. Ok. Complain. Estoy escribiendo el verbo complain para que ustedes puedan tener un ejemplo visual. Ok. Más el ing. So, ok. Ahora sí. Tengo una lista de verbos que acabo de agregar a, a, aquí, por supuesto. Let me see, my dear guys, my dear friends. There you go. Uh, all right. Mm, I think that is better. Hello. So, guys, there, there is my example. Ahí está mi ejemplo. I decided, I decided to stop eating. I decided to stop eating at night. Que dice, decidí dejar de comer por las noches, porque me está transformando el comer en las noches. So, I decided to stop eating at night. Ese es mi ejemplo para que ustedes puedan mirar un ejemplo desde el principio a fin, cómo lo aplicas en la vida real. 
¿ok? Recuérdense que estos videos son para que ustedes participen, número uno, para que los compartan, número dos, y para que aprendan algo nuevo, no solamente de lo que a usted se le ocurre, pero sino a los que vamos participando. Así es de que, chicos, there you go, Facebook and YouTube, bienvenidos en casa, bienvenidos a casa, welcome home. So, guys, ahora me, me gustaría que ustedes comenten su frase utilizando I decided to, I decided to. Eh, no necesariamente tienen que aplicar la palabra stop, pero si ayuda, bueno, podrían utilizar la palabra stop. So, I decided to stop eating at night, por ejemplo. I decided to, to stop going uh, dancing, maybe. I decided to stop playing video games, por decirlo así. Or, I decided to stop complaining. Decidí dejar o parar de quejarme, ¿ok? ¿Ustedes conocen a alguien que se queja de esos que, que, que se queja hasta porque hoy es martes o lunes? Oh, my Lord. Please, keep them away from me. Keep them away from me. So, guys, now I want to see your sentence. Quiero ver su frase, chicos, con la palabra decide. I decided to. ¿Qué has decidido hacer últimamente? I decided to. Recuérdate que estamos eh, practicando la palabra decide, 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 decide. So, I want to see your comments. Quiero ver sus comentarios, chicos, ahora utilizando la palabra decide. Come on, guys. Let me see if you, what is it that's something that you just decided to do recently? Um, hello, guys. Okay. I decided to stop playing poker. Very good, Maria. Excellent. I decided to stop playing poker. That's a good example. Very good example. I want to see everyone participate in this class is for you to practice. Esta clase es para que ustedes practiquen, chicos. Recuérdense que los errores a la hora de aprender, nadie es perfecto, número uno. Número dos, los errores se tienen que hacer en el salón de clase. Entre más errores hagas en la clase, es mejor para que cuando salgas a conversar, a poner en práctica lo que vas aprendiendo, te sientas más seguro o segura a la hora de hablar, ¿ok? So, chicos, come on, let's go. I decided to, I decided to. One more time, I decided to stop eating. Decidí parar de comer en la noche. I decided to stop eating at night. Dígame, tell me about something that you decided to, you decided to do, uh, not to do anymore. I decided to stop sleeping. Uh, Ale Aguilar, I decided to stop sleeping. I guess you could say that, yes. Uh, you, but, um, maybe to stop. Chispas, Edgar in, 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 in Ale Aguilar, wow, different, different uh, audience, same sentence. I guess sleeping is one of the big issues for many people. Uh, Edgar Perez says, I decided to stop sleeping late. Uh, okay, Edgar Perez. En este caso, hay que tener cuidado. Eh, ¿Qué es lo que en realidad quieres decir? Dormir, irte a dormir hasta tarde o empezar a ir, irte a dormir hasta tarde, o dormir muchas horas y levantarte tarde. ¿Cuál sería? Porque si, si estás diciendo que quisieras irte a dormir, que, te, que decidiste ya no ir a dormirte tan tarde, la frase sería, I decided to stop going to sleep. Oh, I decided to stop going to bed until. Tendrías que llevar la palabra until late. Going to bed until late. O podrías decir, I decided to stop sleeping until late. Stop sleeping until late. So, cualquiera de las dos que sea, tienes que agregarle la palabra until, ¿ok? Porque la palabra until les da el significado de que es hasta. Y hasta, en este caso, es como un tipo de exageración. All right. Entonces, eh, para que haga un contraste en significado tu palabra. Eso sería until, ¿ok? A ver si se ve ahí. Until, right there. Esa es la palabra until, right there. Very good. All right, Edgar. So fix it up, please. Mary Maldonado, I decided to stop eating donuts. Ok. Very good. Very good idea, uh, Mary Maldonado. I decided to stop eating donuts. Ok, good. 
Charlie, I decided to stop going to school. Mira, Charlie, existe un error. Se dice, sería going to school. Entonces, por lo que vemos, Charlie, usted tiene que regresar a su clase como un niño bueno. All right? Going to school. Porque entonces va a pasar estos errores. Eh, eh, thank you, Mauricio Hernández. Eh, <laughs> thank you for your uh, support. I decided to stop eating junk food. That's a very good sentence, Mr. Lopez. A very good sentence and a very smart decision. I decided to stop eating uh, junk food. Good. Junk food, en la frase de Santiago, eh, junk food es comida chatarra, junk food. So I decided to stop eating junk food. Very good, excellent. Thank you guys for sharing this video. Gracias por compartir el video. Compártale a un amigo. Recuérdense que no se queden con esta información tan útil. Compártansela a alguien más para que también aprenda de los errores de los que vamos haciendo. Recuérdense que también de los errores se aprende. All right? So you guys have to pay attention to everyone participating in this class. You guys have to pay attention so you understand from other people's mistakes. All right? So let's keep on rolling. Let me see. Marie uh, Eliseo. Hi, Eliseo. How are you? Edgar, I decided to stop sleeping until late. Very good boy. Exactly. I decided to stop getting up early. Okay. Uh, Sergio. Seria, I decided to stop getting up early. I decided to stop getting up early. All right, Sergio. Willie, I decided to stop working every day. Willie Paris. Okay, Willie Paris on Facebook. I decided to stop sleep, uh, to stop working. I decided to stop working until late. Recuérdese que el verbo que estamos trabajando es decide. La forma original de decide, right? Ese es decide. El pasado es decided. Decided. I decided to stop Eating at night. Decidí de dejar, decidí, de, decidí parar de comer en la noche. Me estaba transformando. <laughs> All right? So, I decided to stop. Remember, guys, después del verbo stop, tienes que poner el verbo eat, go, play, complain. Cualquier verbo que le pongas, tienes que agregarle el ing. ¿Ok? Recuérdense que no me gusta darle muchos términos gramaticales a ustedes porque quiero que su, con, su concentración vaya en los resultados. Que en este caso, si usted me entiende que después del verbo stop tienes que agregarle el ing, es más que suficiente por el momento, chicos, ¿ok? So, remember, cuando alguien le dices deja de hablar, le tienes que decir stop talking. O si alguien le dice deja de gritar, stop yelling. O deja de correr, stop running. No se le dice stop to run. Este es un verbo que decidimos hacer el día de hoy. ¿Por qué? Porque ese es, eh, comúnmente muchos de nosotros a la hora de emplearlo le decimos de esta manera. Decide to walk, decide to run. And, and it doesn't work like that. All right? So, <clears throat> very good, guys. I decided to. I decided to. Yo decidí hacer tal cosa. Very good. Thank you, guys. Gracias por los que van compartiendo el video. Si eres nuevo, no se te olvide seguir nuestro canal o nuestra página. Vamos a chequear los siguientes videos. El siguiente comentario, perdón. Eh, Aribel, it says, I decided to stop eating pizza at night. Aribel Matos, definitely. You have to stop eating pizza at night because their results could be tragic. Okay, good. Uh, estoy yendo a la escuela de inglés. Okay. Very good, Eliseo. Si está yendo a la escuela de inglés, very good. Recuérdense, chicos, que nosotros tenemos los cursos de inglés conversacionales en línea. Si en algún momento sientes que no estás obteniendo resultados, all you have to do is give us a call. Tienes que darnos una llamada. Mándanos un mensaje privado. Next one. Edgar Pérez. I decided to stop living, living bad habits. Ah, uh, chispa. Hold on a second. Uh, I decided to stop living bad habits. Um, um, uh, no, uh, Edgar Perez, sería mejor. I decided to stop. Recuérdese que no, yo puse stop, pero no tienen que utilizar stop precisamente. Por ejemplo, ustedes podrían decir, I decided to abandon. I decided to abandon or to quit. I decided to quit bad habits. Um, yeah. I decided to quit bad habits. I decided to quit uh, using or to keep uh, learning. To keep, uh, I decided to to abandon bad habits. Decidía abandonar los malos hábitos. Okay. So good, very good. The next one is on Facebook. My Facebook friends, my Facebook followers. 
Hey, uh, Ruben says, I decided to stop going to eat hamburger. Ok, Ruben, en este caso no tendrías que ponerle precisamente todo eso. Simplemente podrías decir, I decided to, I decided to stop eating, stop eating, like tears, stop eating hamburgers. Ok, and now also, guys, remember, no se dice hamburgers, no es hamburgers. Tienen que darle un sonido como de E, que sería hamburgers, hamburgers, ¿ok? No hamburgers, hamber, así como ber, hamburgers, all right? So remember that, no hamburgers, ¿ok? The next one is for uh, karate do, karate, ajá, uh -huh. I see. I decided to start working out for 15 years. Um, let me see. Uh, Mr. Karate, podrías decir, I decided to start, I decided to, to start working out 15 years ago. Quizás tendrías que agregarle la palabra ago para hablar del pasado. Y quisieras decir, hace 15 años. So, esto sería la palabra, ago. I decided to start, uh, I decided to start working out 15 years ago. Okay. Mr. Karate, do that. Uh, Aribel, I decided to stop shopping uh, at Saturday. Okay, uh, Aribel sería on Saturdays, on Saturdays, no at Saturdays, on Saturdays. Sergio, I decided to stop watching news about Trump. <laughs> okay, I guess that's a personal feeling there. Good, okay, good, your sentence is good. Guys, on Facebook, don't forget to participate. No se les olvide participar. Este show no es de entretenimiento, es para que podamos aprender algo nuevo con cada video que vamos mirando. Come on, guys. So, I decide, decide, decided, I decided to stop eating at night. Decidí parar de comer en la noche. So, ¿qué has decidido hacer últimamente? Comparte tu frase on the video, guys. I decided to what? What did you decide to do, guys? I decided to do what? All right. So, like I as I uh, as I mentioned before, I decided to. It's the uh, it's the verb that we have to be using today. Okay. I decided to decided to stop eating. ¿Qué has decidido hacer el día de hoy? Okay. O, o recientemente una decisión importante que hayas tomado. I decided to what? Eh, <clears throat> let me see. Next phrase. I decided to stop watching news. Oh, I thought Sergio, Sergio. I read it already. Thank you for your shares, guys. Gracias por compartir el video. No se les olvide compartirlo con un conocido o con alguien que creen que también lo podría utilizar. Thank you very much, guys. Ahora quiero ver su frase. I decided to. I decided to do this. I decided to do that. Decidí hacer esto. Decidí hacer el otro. ¿Qué han decidido hacer, chicos? I decided to. Recuérdense que esta semana estamos iniciando nuevos cursos de inglés en línea. Así es de que los cursos son intensivos y conversacionales face to face, face to face, en la cual tú puedes interactuar. Así es de que si tienes preguntas, mándanos un mensaje o en el título del video te puse el número de teléfono. All right. So, guys, bienvenidos sean todos ustedes. Espero que este video les sea útil y les voy a poner en... Les voy a poner aquí a, los, a mis chicos de YouTube. No se les olvide seguir la página y el canal a la misma vez para poder practicar los otros videos. Si es tu primera vez mirando este video, bueno, te invito a que sigas la página o el canal de YouTube para que no te pierdas los siguientes tutoriales que vamos haciendo a, a cómo vamos a, a qué, veni qué venimos haciendo. Ok. So, guys, mi nombre es José Sainz. Espero que tengan un beautiful day. I decided to stop watching TV at night. Very good, Ulysses. That's a beautiful sentence. I decided to stop watching TV at night. Okay, very good. Excellent. Guys, no se les olvide compartir el video con un amigo o una amiga para que también pueda beneficiarse de estos tutoriales que hacemos para ustedes totalmente en vivo. Guys, have a beautiful, a beautiful rest of the day. I'll see you next time I look at you. Don't forget to share. Don't forget to subscribe. Don't forget to follow up. Y sigue el siguiente video a continuación. All right. Chequea que tenemos una gran, un gran repertorio de videos para que sigas aprendiendo. Si esa es tu, primer, tu primera vez mirando. Guys, have a beautiful day. I'll see you soon. 
and don't forget to watch the next videos. Bye-bye, guys. Be good. Have a beautiful day.